Case e condomini ridotti a scheletri dai bombardamenti, città popolose che ormai sembrano un deserto. 6.000 morti e un milione di profughi interni all'Ucraina. Queste immagini arrivano dal fronte di guerra con la Russia a Bombas, l'emergenza numero uno sull'agenda internazionale. E proprio da Trieste, con direzione ucraina, è partito un convoglio in nome della solidarietà. Un auto articolato con 10 tonnellate di aiuti umanitari che ha preso le mosse una decina di giorni fa da Fernetti. Grazie alla raccolta realizzata in tutta Italia dalla Ollus Auxilia e allo straordinario impegno della testata giornalistica locale City Sport che con l'aiuto di clienti e amici ha contribuito a pagare la spedizione. Più di 2500 km per arrivare nell'Ucraina orientale a 40 km dal confine russo, lì dove la guerra sta giungendo la disperazione di chi ha perso tutto alla morte di migliaia di persone. Cuore d'anima del progetto il direttore di City Sport, Gabriele Lagonigro. Ho trovato una situazione, la quinta volta che vado in Ucraina negli ultimi mesi, ho trovato sicuramente una situazione più difficile rispetto alle esperienze precedenti, il numero di profughi continua ad aumentare, siamo arrivati quasi ad un milione di profughi interni, il governo ucraino non riesce a reggere la situazione e a sostenere queste persone e quindi il bisogno di aiuti, di medicinali, di aiuti paramedici, di vestiario e di cibo continua ad aumentare, quindi una situazione veramente critica e a rischio è che visto anche la, la, la situazione sul campo una tregua piuttosto fragile il rischio è che la catastrofe umanitaria sia destinata a proseguire e addirittura a, a complicarsi ulteriormente il grosso della spedizione arrivata a destinazione dopo tre giorni di viaggio era diretto al centro traumatologico di Kharkiv dove sono stati consegnati 40 letti ospedalieri professionali poi le consegne sono proseguite al centro rifugiati locale dove centinaia di profughi ogni giorno fanno la coda per un pasto caldo e un letto in una situazione ambientale che al momento in questa stagione registra mediamente 15 gradi sotto lo zero. La situazione è complicatissima, solo nella città di Kharkiv, che è la seconda città ucraina ad una quarantina di chilometri dal confine russo, arrivano fra i 500 e i 1000 profughi al giorno, quindi la situazione è complicata anche da un punto di vista logistico perché queste persone vanno, vanno, vanno aiutate, bisogna trovare un letto, bisogna trovare una sistemazione, bisogna dargli cibo, quindi da un punto di vista logistico la situazione è complicatissima. L'altro problema è che naturalmente fra i rifugiati che arrivano nella, nella parte fuori dal conflitto, quindi fuori dal Donbass, ci sono tantissime donne, tantissimi bambini, tantissimi anziani, quindi categorie anche di persone per le quali serve aiuto e per le quali c'è bisogno di tutto.